അസ്ലാമലൈക്കും ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈവനിങ് ഒരു സ്നാക്കാണ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് പൊട്ടീറ്റോ ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ റൈസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി അതൊരു മൂന്ന് നാല് ഇല്ലിയോളം വേണം കേട്ടോ അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എരൂരനുസരിച്ചൊരു മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതൊന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതായത് നല്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം പൊടി നല്ലോണം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പത്തിരിക്ക് കുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പൊടി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുക എല്ലാ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് അതായത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കുക്കല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചേറെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ചീവി എടുക്കണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വേണം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഡോ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയെടുക്കാം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം കൈ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പീസസിന് നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി മറ്റുള്ള ഡോവും കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക
ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയും പിന്നെ ഉള്ളൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ആ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് യെല്ലോ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും കുട്ടികളുടെ കളികളും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മോളുടെ വെക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ചെയ്തിട്ട് അവൾ കുറച്ച് നേരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും അവൾ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോന് അധികം നേരമൊന്നും ടി വിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ അധികം നേരം ഇരിക്കില്ല അവന് കുറച്ച് നേരം കാണും പിന്നെ അവൻ്റേതായ കളികളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെയും വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും അവന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോയി കാണും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ മൂപ്പുരാളിരുന്ന് വരച്ച് റെഡിയാക്കി കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇനി അർഷയ്ക്കൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട് അവരൊരു ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വരിക ആ ടൈം ആകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴര ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് മസാല ചായ ഉണ്ടാക്കണത് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പട്ട അതേപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം അതിലോട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നുറുക്കിയിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹേർബ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇനി കുറച്ച് നേരം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ഹേർബ്സൊക്കെ നല്ലോണം വേവാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത കപ്പില്ലേ ആ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാല് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബർണർ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം തിള തിളച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോന് ചായ എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവനെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത കപ്പിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അവന് ചായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചായ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനൊരു രക്ഷയില്ല അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ചായ മസാല ചായ ആയാലും ചില മക്കൾക്കൊന്നും മസാല ചായ ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ചായ ആയാൽ മതി അല്ലാണ്ട് അവന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വേറെ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള ചായ ഇപ്പോൾ അർഷയ്ക്കും ബ്രദറും അവരൊക്കെ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അർഷയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി എന്ന്
ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അധികം ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഞാനും പിന്നെ അർഷയ്ക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് അവനും ജ്യൂസ് തന്നെ കഴിക്കാറ് അപ്പം എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ക്ലി കിച്ചണൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടിട്ടേ ഞാൻ രാത്രി പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഓ ബായ് സി യു ലേറ്റ്